வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது ரொம்ப 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 ருசியான நாட்டுக்கோழி குழம்பு வாங்க முதல்ல இதுக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேன்ல விடுங்க இப்போ இதுல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருங்க இது லைட்டா பொறிஞ்சதும் ஒரு ஆறு இல்லைன்னா ஈழுப்பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதோட சேர்த்து வதக்க ஆரம்பிங்க அடுத்ததா நம்ம சேர்க்க போறது கொஞ்சமா கருகப்புல இப்போ இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க போறோம் ஒரு கப் அளவு சின்ன வெங்காயங்கிறது ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கூட வரும் இப்ப இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி சேர்த்துருங்க மல்லி நல்லா வதங்கணும் இதோ மல்லி நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்தலாம் மிளகாய் வதங்கினதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேருங்க அடுத்ததா அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்க்க போறோம் இது ஒரு சின்ன தேங்காய்னா அரை மூடி தேங்காய் வரும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிட்டு ஆற விட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சுக்கோங்க இந்த குழம்பு குக்கர்ல வைக்க போறோம் சோ குக்கர்லயே கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க இப்போ இதுல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்க்க போறோம் ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு கிராம்பு ஒரு ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு ஏலக்காய் இது வதங்கினதும் ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட போடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இதோட ஒரு ரெண்டு தக்காளிய குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி சேர்த்துருங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் மசாலா எல்லாம் சேர்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெய் லைட்டா கக்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் இது வதங்கினதும் நீங்க சிக்கனை சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா கழுவுன நாட்டுக்கோழி இதோட சேர்த்தலாம் இது அரை கிலோ நாட்டுக்கோழி இது இப்போ நல்லா கலந்து விட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே குழம்பு வைக்கும் போது கல் உப்பு சேருங்க ரொம்ப நல்லது இது பிரெஷர் குக் பண்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வேக விடுங்க இது இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம மசாலாவை சேர்க்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இதை கிளறிட்டு நீங்க அரைச்சு வச்சிருக்கிற மசாலாவை இதோட சேர்த்துருங்க இதோட இப்ப ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேருங்க இது நல்லா கொதி வந்ததும் மூடி போட்டு அஞ்சு ஆறு விசில் வரைக்கும் விட்டுடுக்கலாம் நார்மல் சிக்கனை விட நாட்டுக்கோழி குக் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததா தாளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் பேனில் விடுங்க இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் சேருங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருகப்பில் போடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு தேவைன்னா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை இதோட சேர்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போடுறதா இருந்தால் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அதை விடணும் இதோ தாளிப்பு ரெடி இப்போ இதை குழம்போடு சேர்த்தலாம் இதோ மணக்க மணக்க நாட்டுக்கோழி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் உங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ